欢迎回到投资营总经。最近地缘冲突越来越紧张，今天我们就来聊聊：美国准备撤出欧亚，不再当世界警察了吗？二零二四年九月二十一日，《华尔街日报》报道，美国和伊拉克达成撤军协议。美军预计在二零二六年底完全撤出伊拉克，之后只保留少数的军事顾问，扣掉目前还在伊拉克、叙利亚的美军，在中东驻留超过一千名美军的国家，就只剩下巴林、科威特和土耳其。也就是说，美国从一九九零年代以后，在中亚的长期驻军即将落幕。至于二零二一年从阿富汗撤军，其实只是个起点。不仅如此，撤军是在川普的规划与拜登的任内完成的。这代表美国军事退出欧亚大陆正在进行中，而且是两党共事。目前，美国在海外的驻军总共约十七万人，而只有亚洲的日本和韩国、欧洲的德国、意大利还有英国有超过一万人的规模。这样的布局原本是基于冷战的历史，同时也是当时美国的全球战略规划。而驻军地点都在欧亚大陆的边缘。至于在中心的阿富汗与伊拉克，现在也不再是美国的重大利益来源。怎么说呢？九零年代，美国大量从中东进口石油，中东一旦有事，就是美国有事。不过现在，美国已经是全球最大产油国，中东万一有事，美国还可以靠出口石油赚一票，国家利益早已不同。而冷战时期的全球战略规划也已经转变。我们可以看到，二零二二年开打的俄乌战争已经超过两年半。二零二三年十月爆发的以哈战争也超过一年。一个非常现实的问题是，如果美国真的还有维持全球秩序的道义责任，那么现在为什么不增加军事支援呢？目前美国民主党政府给乌克兰军火训练，但不同意远程攻击俄罗斯的战略目标，以免战争扩大。未来如果共和党上台，也已经直接讲明，要乌克兰用土地换和平，立刻结束战争。至于中东呢？民主党政府和伊朗谈判，限制以色列别冲突就好。如果未来共和党执政，他们也明白的说，以色列可以自己处理。在川普任期时推动的亚伯拉罕协议，就是用以色列的军事能力，加上沙特阿拉伯的印钞能力，共同维持中东秩序。一个明显的证据是，美国最新型的 F 3 5战机在中东原本只卖给以色列。但最新的消息是，美国正与沙特阿拉伯谈判，准备让他采购 F 3 5目前美国总负债超过35兆美元，每年光是利息就超过国防预算。政府资产负债表恶化会限制政策选择。讲白话一点，在中东当秩序维护者要花钱，但当单纯的军火供应商却可以赚钱。同样的道理，在欧洲驻军协防俄罗斯要花钱，但只供应军火就可以赚大钱。2020年7月底。美国共和党政府从德国撤回一万两千名驻军，同时让德国增加国防预算，负责自己的安全。这个政策目标在俄乌战争后实现。尽管欧洲安全受到威胁，美军也没有把兵力加回去。简单来说，美国的负债太高，欧亚大陆的战略收缩就势在必行。而投资人更关心的是，当美国政策转弯，那投资方向也会跟着变动。因此，军工产业很可能就会走上十年以上的大行情。一九九三年，哈佛教授杭廷顿出版《文明冲突与世界秩序的重建》，讲述后冷战时期的国际秩序。它的核心问题是：文明之间的冲突是否会主宰国际政治，并给出具有创意的结论。不过，在继续说明他的结论之前，让我们来工商一下。财讯今年五十岁了，一直以来我们持续追踪政经趋势、产业动态，让投资人能够掌握投资脉动。如果您也认同我们的经营理念，欢迎您加入频道会员，支持我们继续带来更多精彩的内容哦。杭廷顿认为，文明冲突是世界和平的最大威胁，因此建立基于不同文明之间的国际秩序，才是避免战争的最佳安全保证。根据他的论点，世界最纷扰的地区都在文明断层线上：车臣、高加索、中亚、克什米尔、中东、苏丹等。其中回教国家人口爆炸，未来中国崛起也将给全球制造不同文明间的战争。庞田顿在书中还警告乌克兰，如果不好好重新划分国界，处理鳄语区与乌克兰语区，发生战争将会是必然的。庞田顿的结论在当时似乎不合时宜，但是三十年后来看却是极具前瞻性的。俄罗斯是同属基督教世界的分支，西方世界应该处理好与俄罗斯的关系。联合与西方文明相互包容的日本文明与印度文明，共同应对中华文明的颠覆性挑战以及回教文明的人口爆炸。
如果我们对照拜登政府的四方安全对话，以及先前就成立的五眼联盟，就可以知道，昂廷顿的看法正在从学术论述成为现实。他甚至预示了乌克兰战后长久维持和平的办法，也就是川普所说的“割让领土换取和平”。信仰与文化天差地远的民族，如果在同一个国家，那就是无穷争端的起源。财讯专栏作家应和田以目前的趋势来推论。美国正在从以欧亚大陆为中心的战略收缩到文明断层线之外。至于回教文明与中华文明未来要怎样，似乎是不太在意了。而最坏的假设是，当美国退守文明断层线，不再管欧亚发生的战乱与动荡，那么未来欧亚的秩序恐怕靠的就是谁的拳头比较大。可以想见的是，当俄乌战争和以色列与伊朗的战争结束，乌克兰可能会丧失部分领土，伊朗的神权政府可能改朝换代。军事边界重新划定。至于投资人要注意的是，美军未来的安全承诺到哪里，那里就是全球投资人资产配置的界限。因为人口爆炸的回教国家无法让资产增值，追求伟大复兴的中华民族更没有保障私人资产的传统。把钱放在美国和平以外的区域，恐怕都会打水漂。财团粉丝们，您认为在美国撤出欧亚之后，投资人资金可以配置到哪里呢 ？A. 美国为主的文明断层线内。民主阵营会保护私人资产。一、中国为主的文明界限内，它将取代美国世界警察的地位。C、为教为主的文明断层内，人口红利将带来爆发成长。留言告诉我们吧。今天的投资应总金到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞与分享哦。我们下次见。